ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ സ്റ്റിച്ചിങ് ചാനൽ ഞാൻ സംഗീത ഇന്നിവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു യോക്ക് ഡിസൈൻ കുർത്തിയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ തുണി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കോട്ടൺ തുണിയാണ് അത് അളവിനനുസരിച്ച് വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലൈനിങ്ങും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധാരണ പ്ലെയിൻ തുണിയെ നല്ലൊരു യോക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് എങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഇവിടെ ടോപ്പിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന യോക്കിൻ്റെ പീസാണ് ഇത് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അധികം റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ തുണിയാണ് പക്ഷേ ഈ യോക്ക് കുറച്ചുകൂടി റേറ്റ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഭംഗിയുള്ള യോക്ക് പീസ് ഒരു അര മീറ്റർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ടോപ്പിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഷോൾഡർ വിട്ട് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് യോക്കിന് മുകളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിട്ട് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് താഴ്ത്ത് വരുന്തോറും വീതി കുറഞ്ഞ രീ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ യോക്കിൻ്റെ ഇറക്കം പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഇറക്കം വേണ്ട ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാം താഴത്തെ വീതി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ പത്ത് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴത്ത് വരുന്തോറും വീതി കുറയുന്ന തരത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോർഡർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു റെഡ് തുണിയെടുത്ത് നീളത്തിൽ വെട്ടിയിട്ട് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ ബോർഡർ വെക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ കഴുത്തിൽ വെക്കാനായിട്ട് വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം വിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറിഞ്ച് ഇറക്കവും ആറിഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ നെക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ താഴെ വരുന്ന നെക്കിന് ആ ഭാഗത്ത് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറിഞ്ച് താഴത്തെ അഞ്ച് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യോക്കിൻ്റെ അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ നെക്കും വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെട്ടിയെടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ എടുക്കുക നടു മടക്കിയിടുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ മൂന്നിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആറിഞ്ചാണ് വിട്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇറക്കെടുത്തിരിക്കുന്നതും ആറിഞ്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആറിഞ്ച് എടുത്തു താഴെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വീതി രണ്ടരയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് താഴത്തെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടര എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ മാർക്കിങ്ങും താഴത്തെ രണ്ടരയുടെ മാർക്കിങ്ങും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലിട്ടിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കഴുത്തിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാറിന് ബാക്കി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് തുണിയിലോ അയേൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെട്ടുന്നത് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ ചെറിയൊരു പാലം പോലെ വെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പ് കഴുത്ത് വെട്ടിയെടുത്താലും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറാതെ നമുക്ക് തുണിയിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഈ മുകളിൽ വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് നിവർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ വിട്ട് മാറി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് മുകളിലെ ഭാഗം സഹായിക്കും അപ്പോൾ മുകളിൽ ആറിഞ്ച് താഴെ അഞ്ചിഞ്ച് അപ്പോൾ യോക്കിൻ്റെ അതേപോലത്തെ ഷേപ്പ് തന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ വെട്ടിയെടുക്കുക അതിന് വീതി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ഇഞ്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് തുണിയെടുക്കുക ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഒരു തുണിയെടുക്കുക നീളത്തിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ പീസ് അതിൽ അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക ഇത് നമുക്ക് ബോർഡർ വെക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് തുണി മടക്കി തയ്ക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ക്യാൻവാസ് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കഴുത്തിലോ ഇനിയിപ്പോൾ കയ്യിലോ ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് അത് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പം അയൺ
യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാനുള്ള യോക്ക് പീസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതെങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളുടെ ടോപ്പിൻ്റെ തുണി നിവർത്തിയിടുക അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം യോക്ക് പീസിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടെത്തുക ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നടുവിൽ ഒരു വെട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ തുണി നന്നായിട്ട് നടുമടക്കിയിട്ട് അയേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടു സെൻറ്ററും കണ്ടെത്താനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ യോക്ക് പീസ് ആ തുണിയിൽ കുത്തിവെക്കണം അത് വളഞ്ഞു പോയാൽ അത് വളയാതെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം വളഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ യോക്ക് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിവിടെ തയ്ച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധാരണ പ്ലെയിൻ തുണികൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനോ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു തുണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് യോക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതെങ്ങനെ മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് വശവും അരികു ചേർത്ത് തയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ അരികു ചേർത്ത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡർ അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും വേറൊരു ചുരിദാർ തയ്ച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ തുണി എടുത്താൽ നമുക്കിങ്ങനെ യോക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്നുകിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള യോക്ക് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ താഴെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന യോക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എയർ ഇരിക്കാതെ ഒന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ തടവി തടവി കൊടുത്തിട്ട് അത് തയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എയർ എയർ ഇരുന്നാൽ അതിങ്ങനെ വീർത്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടോ ഞാനിവിടെ ആ ബോർഡർ അവിടെ വെച്ചു അതിനുശേഷം ആ ബോർഡറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും തയ്ക്കണം അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ യോക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ബോർഡർ വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ബോർഡറിൻ്റെ രണ്ടരികും ചേർത്ത് തയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരരിക് ചേർത്ത് തയ്ച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ അരിക് പിന്നെ തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ യോക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോർണർ എങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ടെൻഷനായിട്ട് വരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ കോർണർ വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തയ്ക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ആ കോർണറിൽ ഒരു കോർണറിൽ ബോർഡറിൻ്റെ ഒരരികാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം സൂചി അവിടെ നിന്ന് വിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ നൂല് അവിടെ നിന്ന് വെട്ടി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അവിടെ വിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അരികും തയ്ക്കണം ഈ രണ്ടാമത്തെ അരികും തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ കോർണർ മടക്കി തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോർണർ മടക്കി തയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അരികു ചേർത്ത് തയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വളയാതെ തയ്ക്കാനായിട്ടും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ അരികു തന്നെ ചേർത്ത് തയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഭംഗി വരിക അപ്പോൾ ആ ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ബോർഡറിൻ്റെ വീതി കുറഞ്ഞു പോവാതെയും കൂടി പോവാതെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതൊരു സൂത്രപ്പണിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് ഉള്ളിൽ ക്യാൻവാസ് വെക്കാനായിട്ട് ഉള്ളിൽ അത് അയേൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കണ്ടോ ആ ബോർഡർ ഞാൻ അവിടെ ഈ റിബൺ ഒക്കെ മടക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് മടക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആ ബോർഡറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോർണർ കറക്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം കോർണർ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വീ പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ അത് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ബോർഡർ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അടിവശത്ത് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബോർഡറിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് ആദ്യം തയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ പുറം സൈഡ് ആദ്യം തയ്ക്കുക പുറം സൈഡ് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം വേണം അകത്തെ സൈഡ് തയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോർഡർ കൊടുക്കാനുള്ള തുണി നിങ്ങൾക്ക് ന
ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരല്പം ക്ഷമ കാണിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ അവിടെ സൂചി കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് അത് ആ കോർണറിലെ ആ മൂല ശരിക്കും ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അതൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ തുണി തിരിച്ചിടുക തുണി നേരെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് ഈ യോക്കിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും നമുക്ക് ബോർഡർ കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അയേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അയേൺ ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോർഡർ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഒരുപാട് വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കരുത് ഒരു പാകത്തിനെ വലിച്ചു പിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ക്യാമറ ഒന്ന് ലേശം ഷേക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യൂവേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക മെല്ലെ അതൊന്ന് അമൃത്തി പിടിച്ച് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സൈഡാണ് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിവിടെ നൂല് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് കോർണറിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് തയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു യോക്ക് പാറ്റേൺ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോർഡർ വെക്കുമ്പോൾ ബോർഡർ തയ്ക്കാനാണ് നമുക്ക് കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ യോക്കിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എടുപ്പുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു റെഡ് എംബ്രോയിഡറി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ റെഡ് തന്നെ ബോർഡറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റ് സാരിയുടെ ഒക്കെ ഒരു കളർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ തുണിയുടെ കളർ സാധാരണ നമ്മൾ ഓണത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ സെറ്റ് സാരി സെറ്റുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളറാണ് അപ്പൊ ആ റെഡും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിന് നല്ല ഭംഗി വരും ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അരിക്ക് ചേർത്ത് ഈ ബോർഡർ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നു അത് തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇനി നമ്മുടെ നെക്ക് തയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബോർഡർ തയ്ക്കുമ്പോൾ മെല്ലെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ആ തുണി നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയുക അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു തുണി ഞാനിവിടെ കയ്യിലും ബോർഡറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യോക്ക് പാറ്റേൺ വളരെ നീറ്റായിട്ട് തയ്ച്ചു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കഴുത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കഴുത്തിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ ഇവിടെ സൂചി വെച്ച് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നൊക്കെ വെച്ച് കുത്തി വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്ക്വയർ നെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ കോർണറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സൂചി കുത്തി നിർത്തണം കോർണറിൽ സൂചി കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം വേണം ഈ തുണി തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നെക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് തയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ക്യാൻവാസിന്റെ മുകളിൽ തയ്ക്കരുത് ക്യാൻവാസിൽ നിന്ന് മാറി തുണിയിൽ തന്നെ തയ്ക്കുക അരികെ ചേർന്ന് തയ്ക്കുക ക്യാൻവാസും തുണിയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് തയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിവിടെ നെക്കിൽ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗമൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നെക്ക് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ തയ്ച്ച തയ്യലിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറിയിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടു മാറിയിട്ട് തുണി വെട്ടിയെടുക്കണം തുണി വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തയ്ച്ച സ്റ്റിച്ചിങ് പൊട്ടാതെ ഇരിക്കാനും നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റിച്ചിങ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് രണ്ടാമത് അഴിച്ച് പണിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണ് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ചിലപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് വന്നൊന്നും വരില്ല അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു കത്രിക എടുത്ത് അതിൻ്റെ കോർണർ ആദ്യം വെട്ടുക അങ്ങനെ വെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ച ആ ഒരു തയ്യൽ മുറിയാതെ നോക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ നുറുക്കി നുറുക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നുറുക്കി നുറുക്കി കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ഇത് ഈ കഴുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് മടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചത് മടക്കി ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വയറിനൊക്കെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് കിട്ടി കണ്ടോ ആ യോക്കിന്റെ പാറ്റേൺ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെക്കും സ്ക്വയർ നെക്ക് വളരെ നീറ്റായിട്ട് കിട്ടി ഇനി ചെയ്യാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ പതിച്ച് അതിന്റെ മുകളിലൂടെ അരികു ചേർത്ത് തയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു തുണിയായതുകൊണ്ട് ഈ യോക്കും ടോപ്പിന്റെ തുണി എല്ലാം കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായി തീർന്നു അപ്പൊ കട്ടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് പതിച്ച് തയ്ച്ചു ഇനി പതിച്ച് തയ്ക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഉള്ളിൽ അത് ചേർത്ത് ഹെമിങ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഈ തുണിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു